dann nehmen wir uns als nächstes mal die Detailbemalung vor. Ähm, vor allem der Werkzeuge und der Laufrolle. Hier noch ein kleiner Tipp, wie man so kleine Laufrollen am besten bemalt. Ich gehe da immer so vor, ich bemale die ganze Laufrolle zunächst schwarz und dann nehme ich etwas von der jeweiligen Farbe, wo ich brauche, in dem Fall eben Sandgelb, ähm, verdünne die ganz leicht und stelle das Modell dann so auf und tropfe dann mit dem Pinsel einfach so ein Farbklecks in die Felge rein. Und weil die Farbe relativ dünnflüssig dann ist, verteilt sich die automatisch kreisrund in der Felge und man muss nicht äh, vom Pinsel sich da abmühen, freihand und meistens malt man dann eh neben aus, was dann auch sehr nervig sein kann. Das könnt ihr ja mal ausprobieren, also ich finde es geht relativ flott, vor allem wenn man Modelle hat wie den Panzer 3 oder ein Panzer 4, wo doch recht viele kleine Rollen da sind. Die Detailbemalung ist jetzt abgeschlossen. Das ging recht flott, weil so viel ist da nicht drauf. Ähm, noch einfacher war es bei der Artillerie. Ähm, war eigentlich nur der Staubschutz zu bemalen. Das ist Metall an die Räder und halt die Gewehre. So, hier mal kurz ein paar Worte zu den Figuren. Ich bemale eigentlich Figuren immer so, wie man sich anziehen würde. Also Zunächst mal die Hautfarbe, dann die Haare und dann eben Hose, Hemden und dann Ausrüstungsgegenstände. Das trifft auch auf alle Maßstäbe zu. Das ist einfach meine Vorgehensweise. Ich denke, das machen eigentlich die meisten Leute so. So, ich fange jetzt mal mit der Hautfarbe an. Das ist von Live Color ähm, Flash Base One. Ich finde die ist super, weil die von Haus aus relativ dünnflüssig ist und man die auch nicht verdünnen braucht und trotzdem deckt sie super, also die, die perfekte Farbe, um die Gesichtsdetails erhalten zu lassen. Auf Stuck kommen jetzt noch die Abziehbilder drauf und danach kann es weitergehen mit den Figuren und dem Diorama. Für die Abziehbilder ähm, lasse ich hier in so einem Becher immer lauwarm mit Wasser ein, weil dann lösen sich die Abziehbilder am leichtesten ab. Bei kaltem Wasser hockt man schon mal wirklich 5 Minuten dran, bis die abgehen und bei warmem Wasser 
dauert es halt ein paar Sekunden eigentlich nur. Und es ist dann auch eine Zeitersparnis. Einfach die, die, die Abziehbilder mit dem Skalpell oder mit der Schere ausschneiden. Und dann eben in das Wasser befördern. Ich habe da extra so eine Pinzette, die das praktisch von selber festhält. Und dann kann man das da so reinlegen. Und damit die Abziehbilder sich gut anpassen, verwende ich im Mikrosol, das ist ein Weichmacher für Abziehbilder, damit die wirklich ganz an die Oberfläche hinzogen werden und nicht so wie Aufkleber aussehen. So, das ist schon locker. Ja. Natürlich braucht man dann eine weitere Pinzette, um die Bilder gut greifen zu können. Mit dem Finger geht es auch, aber nur bei größeren Sachen, das ist jetzt schon ziemlich klein. Wollen wir lieber nichts riskieren. So, ein bisschen Mikrosohle auf die Oberfläche. Dann das Abziehbild schnappen und auf die Oberfläche bringen. Na, die weg. Es ärgert mich. So, so geht das. Widerstand ist sehr groß. So. Genau. Ja, und dasselbe Spiel mit den restlichen Abziehbildern. Bevor es dann mit der Alterung von dem Stuch und der Artillerie und aus der Bemalung von den Figuren weitergeht, äh, kümmere ich mich jetzt noch schnell um das Diorama. Werde ich jetzt mal die erste Schicht von ja, dem Bodenbelag aufbringen. Da verwende ich eigentlich immer von Städtler Simo Air Basic. Das ist einfach so eine Modelliermasse, ähm, die einfach an der Luft trocknet und man mit ein bisschen Wasser gut verarbeiten kann. Ich habe früher auch oft äh, Gips verwendet oder so, aber das ist nicht so optimal wie das, weil ich finde beim Gips hat man immer so eine riesen Sauerei und wenn man einen richtigen Modelliergips haben will, der ist recht teuer. Ähm, wenn man dann so einen normalen Gips nimmt, der ist dann nach zwei Minuten schon so hart, dass man nämlich verarbeiten kann. Das ist irgendwie so elektriker Gips. Ja, ist auch nicht wirklich gut. Also nehme ich lieber das, das ist eine saubere Sache und man hat genügend Zeit, das zu verarbeiten. schon mal der Unterbau vom Diorama. Ich äh, mache das immer so früh in der Bauphase, weil es doch relativ lang zum Trocknen braucht. Und durch den Trocknungsprozess verbiegt sich das auch ganz leicht, das Brett und Styropor. Und dann kann es oben so Risse geben. Kann man natürlich später wieder zuschmieren mit der Masse, das ist kein Problem. Bloß wenn dann die Modelle und Figuren so weit sind, dann möchte ich auch, dass das Diorama so weit fertig ist, dass man, dass es sich halt nicht mehr biegt und dass man dann Erde und Gras und das alles drauf tun kann. So, wir haben jetzt nicht so viel braucht von der Matte. 
Und damit die uns nicht vertrocknet, feuchtet man die einfach mit ein bisschen Wasser an. So. Und steckt es einfach in eine Gefriertüte. Und macht eine Wäscheklammer ran. Man kann es dann einfach auch im Kühlschrank legen, das ist auch gut, aber ich tue es einfach immer in die Schublade, das hält sehr lang, so bestimmt ein halbes Jahr, aber kein Problem, kann man immer wieder verwenden. Im nächsten Teil wird es dann um die Alterung gehen und um die Figurenbemalung und vielleicht kann ich auch noch was an dem Diorama machen, vielleicht schon mal die Brücke bauen, je nachdem. Vielen Dank fürs Reinschauen, macht es gut, euer Hamid Habaka.